Este 22 de marzo comenzarán las reducciones sectorizadas de agua potable. Los martes toca el turno en el municipio de Guadalupe y en algunas colonias de Apodaca y San Nicolás. Solo tendrán agua de 5 a 9 de la mañana. Previo a la reducción que los dejará sin servicio, vecinos de diversos sectores de Guadalupe se prepararon lavando ropa y juntando agua en botes y vasijas, como las hermanas López Arellano, del fraccionamiento Exposición. Estamos juntando agua para prevenirnos, por lo menos para el baño, para trapear y la de la cocina para el uso. Este, ¿Cuántos botes? Tres, cinco, seis botes. Seis botes. Uh -huh. No pueden hacer nada, no es cuestión de uno, es de mi Padre Dios, ¿y qué hacemos? No más que sí sea por eso y todo está bien, porque hay mucha gente grande de edad que se deshidrata y estamos en calores. Uno que la libra todavía, pero las personas mayores de edad que sí requieren el recurso de agua. En la colonia Orizaba hicieron lo propio, aunque el señor Ramón Baladés se limitó a recuperar el agua de la lavadora para asegurarla en labores domésticas. Pues ya estamos preparados aquí para este, agarrar agua, tener agua para, pues para los tratos y todo eso para... Para lavar si se puede también, ¿verdad? Ahorita ya, ya empezaron ahí. Ya empezaron este, y vamos a esperar a que al, al corte, ¿verdad? A tener agua para, para prepararnos ahí. El martes madrugará para almacenar agua limpia. Pero si en las zonas habitacionales es complicado enfrentar un día sin agua, para quienes tienen negocio, el panorama es todavía más difícil. Laura Valderas tiene 32 años ofreciendo comidas en la calle 5 de Mayo de la colonia Alamedas de las Huertas. También madrugará para asegurar agua para sus guisos y labores de limpieza. Prefiere eso a no abrir su negocio. Lógicamente, ahorita la situación económica está muy difícil que no nos podemos dar el lujo de cerrar. Entonces, pues sí, hay que, si así se tiene que hacer, pues ni modo, adelante, hay que hacerlo. Sí, bueno, mire, pues yo aquí en lo, en lo personal con mi negocio, pues sí, me voy a venir a las cinco y media de la mañana para tratar de, este, por recuperar algo de agua y yo aquí lo uso para amasar, para lavar trastes, entonces pues llenar unos recipientes para el transcurso de la mañana. Otros propietarios, como los dueños de este negocio de tostadas de pollo en el fraccionamiento Marte, se prepararon con más tiempo para garantizar su producto. Bueno, ya tomamos nosotros uh, medidas, ¿verdad? Este, algunos contenedores que ya se están llenando, un baño, tinas. Y en el caso de aquí del negocio, pues vamos a ver cómo le hacemos de algunos tambitos para tener aquí, porque pues manejamos bastante el agua para la cuestión de la limpieza por la preparación de los alimentos. Uh -huh. Así comienza un nuevo episodio de sequía en Nuevo León, quizá el más dramático, al menos de los años recientes. Con imágenes de Osvaldo Núñez, Carlos Campos, ABC Noticias.